experience na rin po ako working with Jason. Nagkaroon po kami ng episode ng Magpakailanman. So, somehow comfortable na rin po kami sa isa't isa. Pero syempre, dahil bago po silang dalawa, talaga pong nag-request din po kami na sana magkaroon nga po kami ng workshop dahil ang bibigat po ng mga excited namin. Thank you po. How about you, Thea? Hello, Thea. Hi, Thea. Hi, Thea. Actually, para sa akin po, parang never nagkaroon ng awkwardness kasi ang kwela ni ni oh my god <laughs> Gabi na yung nasa isip ko eh teka teka sorry Raver <laughs> nalita ako kasi naman to si Jason Avalos at Raver nakakalito eh <laughs> ayun uh, never para sa akin never nagkaroon ng awkwardness and before mag start yung show nagkaroon ako ng chance na makatrabaho si Chris sa Stories for the Soul. Kaya, ayun, uh, na maluwag. Dalawa yung pagkatao. Dalawa yung character mo. Tapos dito naman, ang magiging asawa mo, eh dalawa rin ang character niya na hindi mo alam. So, pa, uh, nung in-offer sa'yo itong role na to, uh, ano ko medyo mabigat? Mabigat din ito. From the last na ginawa mo. Then, is that it? So, gano'ng kabigat para sa ito? Um, yung impostora kasi sobrang naiyok to be awkward, sobrang pagod talaga ako. Kasi dalawa yung ginawa ako. But then, um, naiyok ako. Thankful ako sa Jeremy kasi ang ganda nga yung mga proyekto na binibigay sa akin. Sobrang hirap na impostora. Pero alam kong nakatulong sa akin. Nakatulong sa akin bilang artista. Itong may bago naman ako show. So, 
Thank you ulit. Ang ganda kasi yung konsepto talaga. As in, proud ako sa konsepto to. Okay, ayun. Uh, mabigat siya talaga. Sa totoo lang, sanay na ako sa drama. Sanay na akong pinapaiyak. Sanay na ako sa hapon. Pero ito yung... Ito yung nahirapan talaga ako. Kasi ang hirap na hirap ako i-imagine na yung asawa ko... Yun nga, parang... May tinatago siyang ibang identity na hindi ko naman siyempre, of course, na-experience sa totoong buhay. So, yun yung... Uh, Oo, oh, di ba? Huwag naman sana. Huwag <laughs> naman sana. Pero yun, uh, lahat naman po nang nabibigay sa aking project, talaga namang very thankful ako. Kasi sometimes nga naisip ko na hindi ko deserve yung ganun po. May ganun pa rin ako feeling every time na bibigyan ako ng show. Kaya, again, salamat po ulit. <laughs> Pinagkatiwala niyo po sa akin itong ano, asawa ko, karibal ko. Ang hirap niya. <laughs> Ayun, napayat naman natin si Chris. Palakpakan naman natin si Chris Bernal. Thank you. Thank you. Maka-acting na, ha? Napapanood yung team, yung show. <laughs> <laughs> Ay, ganyan na, ganyan na ka-passionate si Chris pagdating sa mga roles na ginagawa niya sa TV. Tama? Thank you. So, pasayahin na bang kita ngayon? Sige. Katabi mo si Raver, di ba? Yes. So, alam na niya? Na ano? Na in-stop mo siya bago ka nag-artista. Wow. Ayaw! Ang haba na sinabi. Kasi sa interview mo, sabi mo, super crush mo si Raver. Oo, nang bata ako, ako sobrang crush ko siya. As in, Uy, syempre huwag nyo nabigyan ng malig siya ngayon kasi yung mga ano pa ako nandun. Bakit namin hindi nabigyan ng malig siya? Sinabi naman ni Chris talaga eh. Sinabi ni Chris yun. Sinabi ni Chris yun. Actually, yun yung isa sa mga dahilan na parang naging komportable ako agad kay Chris kasi sobrang totoong tao niya yun. Ayun. Sabihin niya talaga. Pero alam naman ng, as in, alam naman ng tao ng lahat sa set ng staff na wala, at lang ang trabaho kami. Hindi ko nilalagyan ng malig siya. Yun ang kwento ko lang sa kanya na grabe talaga yung crush ko sa kanya dati. As in, leveling talaga eh. As in, pagtatanungin ako, sino yung showbiz crush mo? Lagi siya sa inasabi. Ayun. Pero dati pa yun, wow. Bits ng shifting, ha? Ah, shifting. Kaya talang kalina. Ayun ang pangatawa ka na. Ganun talaga ata pag ano. Ayun. Pag... May kilig. May kilig kasi. Pag actor. Sa akin. Ikaw ba, Raver, kilig ka nung naraman mo na... Siyempre naman. Pinagnasaan ka pala ni Chris nung aas. Dino. Siyempre naman nakakatawa dahil nagka-crush na nga si Miss Chris Bernal. Thank you, Chris. You're the best. Oh, sorry, can I have a good one? Thank you, Lan. But, may iba naman tayo. Kay Jason tayo mapunta. So, Jason, may mga eksena kay ni Chris. Nakita na namin kanina. Mabibigat yung mga eksena ninyo. So, ano bang kulay ng lipstick na ginagawa? Parang pagdudahan ni Chris. Good. Oo. Ano bang brand? Hindi pula eh. Pula siya. Pink? Ah, pink? Hindi magenta. So, pink. So yung walang sa arte kasi siya. Pa paano ano? Pa paano mo nakuha yung ano, yung role na yon na first time mo ba mag-gay role or hindi naman di ba? First time. First time talaga, first time. So how is it? Tas yung mga eksena mo with Chris Bertha. Yung kay Chris uh, medyo medyo kaya pa eh. pero yung pag andun sa sa pagiging babae, yun ako sobrang nahirapan kasi Talagang hindi ko alam kung paano ko gagawin. Buti, uh, sabi ni Direct Mars sa akin na panoorin ko yung picture. Pero hindi ko siya pinanood ng buo para hindi ko magaya yung hindi ko paano ginawa. So parang, ang ginawa ko lang, peg ko si Vicky. <laughs> uh, <laughs> pag babae, peg ko si Vicky. Pero kasi, ang dali lang kasi sundan ng istorya. Andun lang yung puso nung uh, ginitan. Kumbaga, hindi lang siya talaga accepted pa nung pamilya niya. Pero doon lang eh, makikita mo kung paano sila nabubuhay. Baga tayo, sanay tayo na nakikita sila masiyahin, di ba? Pero hindi nyo alam kung ano yung pinagdadaan sa bawat bahay na bago sila mag-out. Ayun. At ikaw ay magiging si Thea. Magiging ako si Thea. Kaya hindi kami nagawin ng... So pinili mo ba talaga si Thea? Ayun. Pinili mo ba talaga yung tura ni Thea? Or yun lang ang nagawa para sa'yo? Sa, sa, sa show. Hindi, <laughs> mas nauna silang pili ni Bago ako. Ah, okay. Hindi, may interaction ba kayo ni Thea kung paano ka kumilos? Siyempre, kailangan may mga nuances si Thea kung paano ka kumilos para mahalata ni Chris na ikaw yun. Yun na siguro yung tatrabaho ni Thea. Kailangan yung panoorin yung big one and two. Umiyak ka na naman kanina. Ha? Umiyak ka na naman agad kanina. Hindi kasi ano talaga ako eh. Pero 
mababaw talaga akong tao. Very emotional talaga ako. At saka yun yan, masarap lang kasi na hanggang ngayon pinagigyan ka ng show, pinagkakatiwalaan ka, nakayaw mo yan. <laughs> Lagi akong ganun eh. Minsan talaga hindi ako makapaniwala na na bakit ako binibigyan? Totoo yan, totoo yan ah. Kasi bakit ako? Bakit sa akin? Kasi so, nakakaiyak lang kasi ang ganda-ganda ng impostor. Tapos another magandang project binigyan ko rin. Kasi diba parang ikaw din ang kauna-unahan nilang, hindi ba yung parang sa Star Trek? Sa Star Trek? Sa season 4 ako eh. Oo, oh, uh, ako rin yung... I'm one of the winners, pero hindi ako yung ultimate sweetheart talaga. Uh, I want ultimate love team with Martin Escudero. Escudero. Chris, parang, hindi po, sa tingin naman parang unfair sa iba. Na, baka may nangingit na sa'yo kasi nga, ikaw ang hindi nawawalan. Hindi, alam mo siya totoo lang. Ako nga nangingit sa kanila eh. Uh, kasi hindi lang show meron sila. Ang dami nilang, um, okay. ang dami nilang endorsements, uh, 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 uh. ang dami nilang racket. Yung mga yun, or kaya ang dami nilang magazine covers. Yun, hindi ko na na-experience yun ngayon eh. So ako nasa point na lang ako na gusto ko na lang talaga gumawa ng mga shows. Gusto ko na lang talaga umati. Gusto ko ilabas yung passion ko on acting. Yun na lang. Pero hindi na ako yun talagang um, shocks. Kailangan magkaroon ako ng mga malaking endorsement or kailangan may sexy cover ko. Hindi wala na. Mabaga, nag-hope pa rin ako. Pinagdadasal ko naman yun. Pero alam kong nasa kanila na yun eh. Nasa millennials na yun or nasa mga may pangalan talaga na mga artista. Hindi kaya parang Ano ka lang, parang meron kang talagang audience. May audience ka na talaga na... Feel ko may nanonood lang talaga uh, sa akin, no? Di ba parang ganun? Oo, oh, oh, at saka oh. parang feel ko panghapon talaga yung mga taong ano, yung audience. Mo. Lagi naman malakas ang panghapon mo. Oo, oh, very diba? thankful din ako. Kasi yung panghapon talaga, malakas rin talaga sa gym eh. Hindi lang naman yung show ko noon, pero lahat naman ng gym after yung shows talagang ariba sa hapon. Pero lahat ng shows na nagawa mo, umaari ba naman sa ratings, di ba? Okay naman sa ano, awa ng shows. <laughs> May intimate scenes na raw kayo ni Ray, ni Ray Burr. Ah, hindi pa namin nagawa. Ah, okay. Ano na? Kissing? Ah, uh, meron kaming... Mga ano pa lang, ah, uh, batuhan ng linya. Wala pa rin. May excite ka, Mars, pag nag-vlog scene or intimate scene na kayo ni Ray, bilang dati mo siyang kura. Oh, oh my gosh! Kaji mga kalab scene mo sir, ano di ba? Kissing scene and everything. Tutuhan ng mga. Tutuhan ng big emotion. Tutuhan din. Hindi ako ganoon ka gustos no. Ako in a relationship ako sa alam ko in a relationship siya. Malaki respect ako sa kanya. In a relationship siya talaga. Ikaw na confirm. Ay, hindi ko alam sa kanya. Hindi pero nakakilig yun. Siyempre alam ko naman din yung kung hindi man relationship yung thing nila ni Janine. Sa alam ko si Janine. Ganda-ganda niya. Ayoko magsira ng ano. Ayoko mabait si Janine lang ko siya. Pero kikinigin ka siya? Kikinigin lang ako ng very light. Kasi nga, buha po siya siya. Aminin yun naman. Bakit light lang? Pwede naman heavy. Pero hindi siya yung tipong, ay, may plano ako. Oo, ganun. Hindi ako ganun. Hindi ako ganun klaseng babae. Pero paano kakabahan ka? Kakabahan ako kasi siyempre ang guwapo na. Yung mga eksena nga namin na ay ito ay kami. Natatawa pa ako ng sarili. Kasi kinikilig ako. Natatawa lang ako. Ano yung pag yung nag-a ito ay kayo ng crush more with it. Pero matagal na kasi yun. Ilang taon ka ba yun? Hindi ko talaga ano, hindi ko talaga dinedenay. Talagang... Kailan yung Mars? Mars! Ang tagal ko siya lang i-crash. Ano yung mga 12? Every time tinatanong talaga ako. Panahon ng anime ba yan? Oo! Meron pang isa si John Wayne eh. Oo! John Wayne! Di ba sila? Pero nagsandalawa. Si John Wayne parang Aaron Carter naman ang tayo. Yes! Yung panahon na yun. Yung panahon na yun. Paano nangyari ano aminan sa inyo ni Ray? Wala lang, casual lang. Hindi naman kailangan private kasi para namang may seryosong mangyayari. Hindi, casual lang talaga yung ano Sino nag-open? Ako. Sabi ko talaga. Kasi nagkaroon din kami ng workshop eh. Parang kailangan mo magsabi sa isang tao kung ano yung mga parang hesitant ka to say or parang gusto mo nga sabihin sa isang tao, ganyan. Sinabi ko talaga sa kanya, not because I want to, ano, to make a, you know, to plan a relationship with him, not because of that, but it's because I just admired him talaga when I was young, when I was younger. 